I uppgiften 20 här så vet jag det att linningen hos en solenoid är 20 cm lång. Så jag vet det att längden på den här den är 20 cm, alltså 0,20 meter. Och jag vet att den har 600 varv, så jag vet det att n är lika med 600 varv. Och sedan vet jag att resistansen, jaha, resistansen är lika med 8,0 ohm. Och sedan är frågan hur stor spänning U ska det vara över den här solenoiden för att den magnetiska flödet, flödestätheten ska vara 5,2 millitesla. Så att jag skriver det att B ska vara lika med 5,2 gånger 10 på minus 3 tesla. Jag gjorde om det där till en 10 potens direkt. Så det här är det jag vet och det här är sambandet som vi använder när det gäller spolar. Den magnetiska flödestätheten är detsamma som my0 multiplicerat med n multiplicerat med i genom l. Där n då är antalet varv på spolen och i det är strömmen genom den här ledaren och l det är längden på spolen. Utifrån det här sambandet så kan jag räkna ut strömmen som går igenom den här ledaren. Så jag tar och tittar på B lika med μ0 multiplicerat med n gånger i genom L. Och så bryter jag ut det här i. -et. Och om jag bryter ut i så måste jag multiplicera med L på båda sidor och dividera med my0 och n. Så att jag får det här B multiplicerat med L dividerat med my0 multiplicerat med n där. Då har jag fått fram i ett strömmen. Sedan har jag omslag U är lika med R gånger I. Och jag vet vilket motstånd jag har i den här ledaren. Den är 8 ohm. Och jag vet hur stor strömmen är. Det är detsamma som det där. Så om jag då räknar 8 multiplicerat med det jag får fram där. Så kommer jag att få fram den spänning som jag måste ha. Så jag får det att U är lika med R. Gånger B gånger L dividerat med my0 multiplicerat med n. Och sen så tar jag och sätter in mina värden och beräknar. Så att då får jag 8,0 multiplicerat med 5,2 gånger 10 upphöjt till minus 3 multiplicerat med 0,20 som är längden. Och så sen ska jag dividera med my0, 4 pi. Och här så skriver jag 1 gånger 10 upphöjt till minus 7. På grund av att om jag sätter in det här då i miniräknaren direkt så är det troligt att jag får error. På grund av att miniräknaren inte riktigt förstår vad det där är. Men sätter jag 1 gånger 10 upphöjt till minus 7 så, så fungerar det. Och det, jag förändrar inte värdet genom att göra det. En var antalet varv och det är 600. Och om jag tar och beräknar det där så får jag 11,03. Och det här är ju en spänning så det här ska ju vara i volt. Och jag tittar på hur många värdesiffror jag har. Två värdesiffror där. Så 11 volt då. Så svar spänningen. Måste vara 11 volt.